Hello friends, welcome to my channel Learning with NCS. In our previous video, we have started from our second chapter which is Behavior of Gases. That means Gashe Racharon. So, we have শুরু করেছিলাম গ্যাসের বেশ কিছু ধর্ম সম্বন্ধে জেনেছি তারপরে গ্যাসের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে গ্যাসের আচরণ সম্বন্ধে জেনেছি তারপরে গ্যাসের আচরণ সম্বন্ধীয় দুটো সূত্র আমরা জেনেছি একটি হচ্ছে বয়রের সূত্র চার্লসের সূত্র তো সেগুলোর একটা সাধারণ সম্মক একটা ধারণা দেওয়া হয়েছিল আগের ভিডিওতে তো আজকে তারপর থেকে শুরু করছি ঠিক আছে তো যারা ভিডিওটা আগের ভিডিও দেখোনি না দেখে এখানে এসেছো তো ডেসক্রিপশনে লিংক দেওয়া রয়েছে তো সেখান থেকে তোমরা দেখে নেবে আগের ভিডিও তো চলো শুরু করছি আজকের ভিডিও দেখো বয়েলের সূত্র বয়েলের সূত্রে আমি কি দেখেছিলাম যে বয়েল বিজ্ঞানী বয়েল বলছেন যে নির্দিষ্ট পরিমাণ ভরের যদি উষ্ণতা স্থির থাকে অর্থাৎ গ্যাসের ভর এবং উষ্ণতা এই দুটোকে যদি আমরা পরিবর্তিত হতে না দিই তাহলে গ্যাসের আয়তন তার চাপের সঙ্গে ব্যস্তানুপাতে পরিবর্তিত হয় অর্থাৎ আয়তন বাড়লে চাপ কমবে চাপ বাড়লে আয়তন কমবে তারা একে অপরের সঙ্গে ব্যস্তানুপাতে পরিবর্তিত হয় ঠিক আছে তো এখান থেকে তোমাদের পরীক্ষায় একটা ছোট্ট শর্ট কোয়েশন আছে বলে যে বয়লের সূত্রের ধ্রুবক রাশি কি কি বা বয়লের সূত্রের ধ্রুবক রাশি কি তো ধ্রুবক অর্থাৎ কি যেটা কোনো পরিবর্তন হয় না তো আমরা কি দেখছি বয়লের সূত্রে কি কি পরিবর্তন হচ্ছে না ভর এবং উষ্ণতা কি এই দুটোকে স্থির থাকতে হচ্ছে বয়লের সূত্রে অর্থাৎ বয়লের সূত্রে ধ্রুবক রাশি দুটি হলো গ্যাসের ভর এবং গ্যাসের উষ্ণতা এটা খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যেটা খুব মাঝে মাঝে দেয় তো জানবে তো দেখো আমরা কি দেখছি যে বয়েল বলছেন যে আমরা যদি গ্যাসের ভর এবং গ্যাসের উষ্ণতা এই দুটোকে যে আমরা স্থির রাখি তাহলে গ্যাসের চাপ যদি আমরা বাড়াই তাহলে আয়তন কমবে এবং চাপ যদি কমায় তাহলে আয়তন বাড়বে তাহলে তোমাদের একটা ছোট্ট উদাহরণ দিচ্ছি এই উদাহরণ দিয়ে তোমাদের পরীক্ষায় মাঝে মাঝে প্রশ্ন আসে তো এটা একটু ভালো করে শোনো যে ধরো আমি একটা বেলুন ফুলাচ্ছি ঠিক আছে একটা ছোট্ট বেলুন নিলাম তো ধীরে ধীরে বেলুনটা ফুলাচ্ছি তো যখন আমি বেলুন ফুলাচ্ছি তো তখন বেলুন ফুলানোর ক্ষেত্রে কি হচ্ছে গ্যাসের ভেতরে যে গ্যাসের ভিতরে যে গ্যাসের চাপটা রয়েছে সেই চাপ ধীরে ধীরে গ্যাসের চাপ বাড়ছে গ্যাসের চাপ বাড়ছে এবং আয়তনও বাড়ছে তাহলে আমরা কি দেখছি যে গ্যাসের গ্যাসের আয়তনও বাড়ছে চাপও বাড়ছে এক্ষেত্রে চাপ আর আয়তন কিন্তু ব্যস্ত অনুপাতে পরিবর্তিত হচ্ছে না তার সমানুপাতে পরিবর্তিত হচ্ছে অর্থাৎ চাপও বাড়ছে আয়তনও বাড়ছে তাহলে একটা প্রশ্ন আসে যে বেলুন ফোলানোর সময় গ্যাসের চাপ এবং আয়তন উভয়ই বৃদ্ধি পায় তার মানে কি এই ক্ষেত্রে বয়লে শুধু লঙ্ঘিত হচ্ছে এটা একটা খুব দারুণ প্রশ্ন প্রশ্ন তোমরা একটু ভাবো বেলুনটাকে পজ করে তো আমি উত্তরটা জানাচ্ছি দেখো বয়েল কি বলেছেন যে গ্যাসের উষ্ণ গ্যাসের চাপ এবং আয়তন একে অপরের সঙ্গে ব্যস্তানুপাতে পরিবর্তিত হয় কিন্তু তিনি একটা কন্ডিশন দিয়েছেন তিনি বলেছেন যে গ্যাসের উষ্ণতা এবং গ্যাসের ভর এই দুটোকে স্থির থাকতে হবে ঠিক আছে কেন স্থির থাকতে হবে সেটা আগের ভিডিওতে আমরা আলোচনা করেছি তোমরা নিশ্চয়ই জেনে এসেছো তো এখানে কি দেখা যাচ্ছে যে বয়েলের সূত্রে ধ্রুবক রাশি হচ্ছে একটা গুরুত্বপূর্ণ ধ্রুবক রাশি হচ্ছে ভর অর্থাৎ ভরকে পরিবর্তিত হওয়া চলবে না ভরকে নির্দিষ্ট থাকতে হবে এবার দেখো বেলুন ফোলানোর ক্ষেত্রে কি হচ্ছে বেলুন ফোলানোর ক্ষেত্রে কি হচ্ছে ধীরে ধীরে গ্যাস আমি ভেতরে প্রবেশ করাচ্ছে অর্থাৎ ভর ধীরে ধীরে বাড়ছে অর্থাৎ ভর তো পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ এই বেলুন ফোলানোর ক্ষেত্রে আমরা বয়লের সূত্রের কথাই আসবে না অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে বয়লের সূত্রের কোনো কথাই আসার কথা কোনো কথাই আসার দরকার নেই তো সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়ার কোনো প্রশ্নও থাকে না তো এটাই তোমরা দেখবে যে বয়লের সূত্রের ক্ষেত্রে বেলুন ফোলানোর ক্ষেত্রে গ্যাসের ভর অপরিবর্তিত থাকে না এবার বয়লের সূত্রে একটি অন্যতম শর্ত হলো গ্যাসের ভরকে সর্বদা স্থির থাকতে হবে তো এই ক্ষেত্রে যেহেতু গ্যাসের ভর স্থির থাকছে না তাই বয়লের সূত্র এখানে তো প্রযোজ্য হওয়ার কথাই নাই প্রযোজ্য হবেই না অর্থাৎ লঙ্ঘিত হওয়ারও কোনো প্রশ্ন নেই গেল এটা একটা ছোট্ট দু নম্বরের প্রশ্ন ছিল তাহলে এবার আমরা পড়ায় ফিরে আসি এবার দেখো বয়লের সূত্র কি বলছেন যে গ্যাসের আয়তন এবং চাপ অর্থাৎ ভি এবং পি একে অন্যের সঙ্গে ব্যস্তানুপাতে পরিবর্তিত হয় তো এটাকে যদি আমরা লেখচিত্রে প্লট করি তাহলে ব্যাপারটা কিরকম হবে দেখো আমরা লেখচিত্র নিচ্ছি এটা এদিকটা হচ্ছে এক্স অ্যাক্সিস এটা হচ্ছে ওয়াই অ্যাক্সিস এক্স অ্যাক্সিস বরাবর আমরা নিচ্ছি আয়তন ভি এবং চাপ আর ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর নিচ্ছি চাপ পি তো তোমাদের পরীক্ষায় এরকম বলবে যে বয়লের সূত্র অনুযায়ী পি বনাম ভি লেখচিত্র অঙ্কন করো বলবে পি বনাম ভি লেখচিত্র অঙ্কন করো এরকম করে বলবে ঠিক আছে তো বয়লের সূত্র কি দেখছি যে চাপ বাড়লে আয়তন কমবে আয়তন বাড়লে চাপ কমবে তো লেখচিত্র ঠিক হয় এই ধরনের সম পরাবৃত্ত লেখচিত্রের প্রকৃতি হয় সম পরাবৃত্ত অর্থাৎ দেখো আমরা এদিক থেকে যত যাচ্ছি যখন
এবার ধীরে ধীরে যত আয়তন বাড়ছে চাপ ধীরে ধীরে তত কমে আসছে আয়তন বাড়ছে আয়তন ধীরে ধীরে বাড়তে বাড়তে একদম এখানে চলে আসলো চাপ দেখো তোমার কমে গিয়েছে কতটা চাপ এতটা কমে গিয়েছে তাহলে অর্থাৎ এখানে যখন আয়তন ছিল তখন চাপ ছিল এতটা বেশি এতটা বেশি এবার ধীরে ধীরে আয়তন বাড়ছে যার জন্য চাপ ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে বয়লের সূত্রানুযায়ী তো এই যে লেখচিত্র আমরা পাচ্ছি এই লেখচিত্রটাকে বলা হয় এই লেখচিত্রের প্রকৃতি হচ্ছে সমপরাবৃত্ত কিন্তু একটা কন্ডিশন রয়েছে সেটা হচ্ছে গ্যাসের ভর এবং উষ্ণতা এই দুটোকে স্থির রাখতে হবে ঠিক আছে এই দুটোকে স্থির রাখতে হবে তো এখান থেকে আরেকটা ছোট ছোট্ট শর্ট কোয়েশন হয় যে বয়লের সূত্রে পি বনাম ভি লেখচিত্রের প্রকৃতি কি হয় তো সেক্ষেত্রে তোমাদের বলতে হবে যে বয়লের সূত্রে পি বনাম ভি লেখচিত্রের প্রকৃতি হয় সমপরাবৃত্ত তারপরে এখান থেকে আর একটা চালাকি করে একটা ছোট্ট প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা যেতে পারে ধরো এই যে আমরা এই লেখচিত্র পাচ্ছি পি বনাম ভি এর এটা ধরো আমরা পাচ্ছি টি ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় তো উষ্ণতা স্থির থাকতে হবে অর্থাৎ সেই স্থির উষ্ণতা ধরে নিলাম টি ওয়ান এবার যদি এবার পরীক্ষা বলতে পারে যে বয়লের সূত্রের ক্ষেত্রে বয়লের সূত্রের ক্ষেত্রে পি বনাম ভি এর লেখচিত্র অঙ্কন করো দুটি ভিন্ন উষ্ণতার জন্য তাহলে দুটি ভিন্ন উষ্ণতার জন্য যদি অঙ্কন করতে পারে তখন কি করবে তুমি একটা উষ্ণতার জন্য তো করে দিলে টি ওয়ান এবার ধরো আর একটা উষ্ণতা নিলে টি টু টি টু আর একটা উষ্ণতা নিলে ধরো টি টু টি अणुगुलिर मध्य तर गतिशक्ति बृद्धि भाव उष्णता बाढ़ार्जन जार फले जोड़े पात्र देवाले आघात कर तेज़ चपो बाढ़ और चाप बाढ़ार्जन जो चपटा के स्थिर रखते चाहिए गैस धीरे धीरे आयतनों बाढ़ते थको तेल अर्थात उष्णता बाढ़ाले गैस चाप ए आयतन दुई बाढ़ते थके जदि चाप के स्थिर रखी তাহলে আয়তন বেড়ে যায় যেটা আমরা জেনেছি চার্লসের সূত্রে মানে বিজ্ঞানী চার্লস বলে দিয়েছেন যে আমরা যদি গ্যাসের ভর এবং চাপ স্থির রাখি তাহলে উষ্ণতা বাড়ালে আয়তন বাড়বে তো সেই পদ সেই সূত্রকে কাজে লাগিয়ে আমরা এই লেখচিত্রকে অঙ্কন করতে পারি কিভাবে অঙ্কন করতে পারি দেখো খুবই মজার তো আমরা টি টু উষ্ণতা নিচ্ছি এবার টি টু উষ্ণতা বাড়ানোর জন্য ধরো চাপ তো কিছুটা বেড়ে যাবে তো আমরা যদি সেই চাপটাকে আমরা না বাড়িয়ে কিছুটা ধরো বেড়ে গেল এতটা একটু বাড়লো তো আমরা সেই চাপটাকে যদি না বাড়াই চাপটাকে যদি আমরা স্থির রাখতে যাই ধরো স্থির রাখছি তাহলে চাপ তো এই লেভেলে থাকছে এটা চাপের লেভেল এই যে চাপ এতটা অর্থাৎ চাপকে আমরা বাড়তে দিব না চাপকে স্থির রাখবো তাহলে আমরা যদি চাপকে স্থির রাখি তাহলে এই নির্দিষ্ট চাপের ক্ষেত্রে আমরা যদি উষ্ণতা বাড়িয়ে টিটু করে দিই তাহলে আয়তন কি হবে আমরা চাল শিশুতে জেনেছি আয়তন অবশ্যই বাড়বে কতটা বল বাড়বে সেটা তো চাল বলে দিয়েছেন তো সেই বিষয়ে যাচ্ছি না খালি জেনে রাখছি যে আয়তন বাড়ছে তাহলে এই উষ্ণতায় আগে যখন টি ওয়ান উষ্ণতা আয়তন ছিল এটা কিন্তু যেহেতু উষ্ণতা টিটু করে দিয়েছি যার জন্য আয়তন কি হবে আয়তন তখন আর এতটা থাকবে না আয়তন তখন কিছুটা বেড়ে যাবে তো ধরে নিচ্ছে আয়তন তখন হয়ে যাবে এইখানে আয়তন চলে আসছে তখন অর্থাৎ আয়তন সেই ক্ষেত্রে এইখানে পেয়ে যাচ্ছি আমরা তাহলে লেখচ্ছি এবার আয়তন এখানে পেয়ে গেলাম এবার যদি তাহলে টিটু উষ্ণতা করে দিলাম এবার টিটু উষ্ণতা করে দেওয়ার পর টিটু উষ্ণটাকে আমরা স্থির করে দিলাম তাহলে টিটু উষ্ণতা স্থির গ্যাসের ভর স্থির এবার চাপ আর আয়তনের মধ্যে আমরা বয়লের সূত্র খাটাবো তাহলে চাপ আর আয়তনের মধ্যে বয়লের সূত্র কি হয় আমরা জানি যে চাপ এবং আয়তনের মধ্যে ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক হয় তাহলে এই যে সমপরাবৃত্ত পেয়েছিলাম আমরা টি ওয়ানে টিটুতেও সেটা পাবো টিটুতে তাহলে লেখচিত্র কিরকম হবে টিটুতে লেখচিত্রটি হবে এই রকম অর্থাৎ সমপরাবৃত্তই পাবো কিন্তু কিছুটা সামনের দিকে তাহলে আমি এখনই বললাম যে সামনের দিকে কেন কারণ দেখো সামনের দিকে এগোচ্ছে কারণ উষ্ণতা আমরা বাড়িয়ে দিয়েছি টিটু নিয়েছি তো টিটু উষ্ণতা নিলে সেক্ষেত্রে চাপ কিছুটা বাড়বে এবং চাপ বাড়ছে তার জন্য কিছুটা আয়তনও বেড়ে যাবে তাহলে চাপ আর আয়তন বেড়ে যাওয়ার জন্য এই যে টোটাল লেখক চিত্রটা ছিল সেটা কিছুটা সামনের দিকে মুভ করবে তো তোমাদের এখানে বেশি মাথা খাটানোর দরকার নেই পরীক্ষায় পি পি বনাম ভি লেখক চিত্র জানতে চাইবে তোমরা একটা ভাবে যে কোনো ঠিক আছে তোমরা একটা এঁকে দেবে আর যদি বলে যে দুটি ভিন্ন উষ্ণতার জন্য অঙ্কন করো তখন তোমরা দুটো দেবে এই প্রথমটা হচ্ছে টি ওয়ানের জন্য দ্বিতীয়টি হচ্ছে টি টুর জন্য এবং শর্ত দিয়ে দিলে পাশে এরকম ছোট্ট করে লেখে দেবে একটা এরকম সেমিকোন দিতে পারো দিয়ে দেবে টি টু গ্রেটার দেন টি ওয়ান তাহলে গেল বয়লের সূত্রে আমরা পি বনাম ভি লেখচ্ছি তো শেখে গেলাম তাহলে চলো আগে বেরোই আগে এগোই এবার চালাকি করে আর একটা লেখচিত্র তোমাদের দেয় লেখচিত্র খুব মজার দেখো তোমাদের বলবে বললো এরকম আসতে পারে যে বললো বয়লের সূত্রের সাহায্যে 
बॉयले शूटरे खेतरे पीवी बनाम पी लेखो चित्र अंकन करो पीवी बनाम पी अर्थात वाई एक्सिस से हम रा दी ची पीवी वाई एक्सिस से पीवी निच्छे हम रा और एक्स एक्सिस से हम रा निच्छे पी अर्थात लेखो चित्र की होच्छे जे पी हम रा जाता पौड़ी वर्तन कोची शे पी पौड़ी वर्तन है जो न पीवी की पौड़ी वर्तन होच्छे तो तो हम रा वीडियो टे पोस्ट करे एक तू भावा चिश्ता करो जे की होते बारे अमी उत्तर टाइप नहीं बोल ची देखो बॉयल लेखो चित्र टे क्या कम हबे बॉयल की बोले दिए चेन ए जे बॉयल शुद्र ए आवश्यकी देखो � P R B R गुणफल शोरबदाई ध्रुवो थक बे और था P V को कौनो कोम्बे उना बाढ़ बे उना शे तो उन जो दी P बाढ़ी दाव शे उन पाते भी को में जावे जार जो ना P V एक ही थक बे तो हमने लिखो चीते रोटी हो बे ठीक ए हरों ने और था तो हमें P बाढ़ी जाती है P जो तो ही बाराई ना कहनु किंतु ये P V जेटा P V मान होच्छ P जो दी बाढ़ी है दाव P भी किन्तु बाढ़ में हो ना कुम्बे हो ना तो वाले बार तुमने जो दिक्कत दिल पोषण करो जब आमी P बारा ले P भी क्या नो बाढ़ में ना तो वाले बॉयल शूटर तो हमने देखते ही पाची P भी P भी शॉप समय धुबोक था चे शेटा एक टक कारण वर क्या नो धुबोक था चे देखो बॉयल शूटर हमने ये चाप बाढ़ी दिए थी, चाप दिगुन कोड़े दिए थी, आये तो उन दफ़न और देखो ये बे, आये तो उन धरो आगे एक उन चीज़ों P1 चपे, एक बार 2P कोड़े दिए थी, जब जनो आये तो उन half of V और तब और देखो ये बे, तो आये तो उन हो जाए दफ़न half of V, माने चाप दिगुन कोड़ा जनो आये तो और देखो ये बे, तो ले शॉप शोमाए ध्रुवोक थक बे ताहो ले लेखो चित्र रोटी हो बे ताहो ले लेखो चित्र प्रोकिति जो जिगेस करे प्रोकिति की बोल बे जे बॉयले शुद्ध जे पी भी बनाम पी लेखो चित्र रोटीर लेखो चित्र होलो एक टी शोमांतोराल शोरोल रेखा जेटी एक्स एक्स जे शोमांतोराल अथवा बोलते पारो पी एक्सिस अथवा तो � तार पर बॉयले शूटर शायद एक छोटो शुंदर एक पोषण बेलुन खोलना और उत्तर जानना हम अपना ये लोग कौन बॉयले शूटर है आमी आराग के एग्जाम्पल दिए दिए दीच्छी तो मतलब मैं बोले चिलाम जे जे तो हमारा बॉयले शूटर जान चो चाल से शूटर जान चो एक लोग बास्तो भी उधर न खोजा चेस्टा कोड इधर थोड़ा एक तो पुकूर, ठीक है जी? इधर थोड़ा एक तो पुकूर, पुकूरे जल रहे चे, ठीक है जी? एक बार एक पुकूरे जो दी नीचे कोना एक तो बायू रूप दूध अमरा सृष्टि कोडी, शे जे कोडे हो आखुन क्यों थोड़ा पुकूरे नीचे गालो मुझे मुक्ते फू कोड लो, शे जे कोडे हो एक तोड़ा बायू रूप द� तो तो धीरे-धीरे आकारे बॉर्डो होते थक बे, धीरे-धीरे बॉर्डो आये तो ऊपर ये फनाज़ बे बॉर्डो कोडे हबे, मतलब तुम्ही जो पुकरे आये तो नीचे जाओ, जावर पड़े जो दे छोटा एक बिलों दर फुलिये नहीं गले नीचे, बिलों दर जो भी फटाओ, ऊपर ये फन आये तो ऊपर ये फन देख बे, देख � ताहोले एक है तो मतलब पढ़ी के एक हम छोटे प्रश्न करते वाले जे जॉलेर नीचेर बायुर बुद्ध बुद्ध जो तो ऊपरे आशे तो तो आये तो ने बारे क्या नो इटा तो हमने एक तो भावो तो जे जॉलेर नीचे बायुर बुद्ध बुद्ध आशे इटा जो तो ऊपरे उठे शे टा आये तो ने क्या नो बेरे जाते हैं भावो वीडियो � चाप कमाओ आयतन बाढ़ अर्थात चापे संगे आयतन व्यस्तानुपातिक तेज वायु उद्भुत रही है ये एक निर्दिष्ट टेम्पारेचारे रही है पुकर एक निर्दिष्ट टेम्पारेचार रही है आर वाय उद्भुत भरो तो एक ही ठीक है मैं निर्दिष्ट परमाणे ही वायु उद्भुत रही है जार जो आप बोलते एक क्षेत्र में वायु उद्भुत भरो स्थिर आष्णता स्थिर आता है एक क्षेत्र में बॉले सूत्र के 
লাগু করতে পারি অর্থাৎ বয়লের সূত্রকে আমরা এখানে কাজে লাগাতে পারি তো জলের আমরা যত গভীরে যাই তো জলের গভীরে জলের চাপ বেশি হয় আর জলের গভীর থেকে যত ওপরে আমরা উঠতে থাকবো তত জলের চাপ ধীরে ধীরে কমতে থাকে তাহলে দেখো নিচে চাপ বেশি ওপরে চাপ কম তাহলে আমরা নিচের বেশি চাপ যুক্ত অংশ থেকে যত ওপরে যাব অর্থাৎ গ্যাসের যে চাপটি রয়েছে চাপ ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে এবার তো বয়ল বলে দিয়েছেন যে চাপ যদি কমে তাহলে গ্যাসের আয়তন বেড়ে যাবে তাহলে জলের ওপরে যেহেতু চাপ কম সেহেতু বুধ জলের বুধ যখন ওপরে ওঠে তখন চাপ জলের চাপ কমে যাওয়ার জন্য তার আয়তন বেড়ে যায় ঠিক আছে তাহলে উত্তর কি দেবে যে পরীক্ষায় বললো যে জলের বুধবুধ যখন ওপরে ওঠে তখন আকারে বড় হয়ে যায় কেন তোমরা বলবে যে জলের গভীরে জলের চাপ খুব বেশি হয় এবং ওপরে চাপ কম হয় এবার যেহেতু জলের বুধবুধ আমরা একটি বায়ুর বুধবুধের ক্ষেত্রে কল্পনা যদি করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে গ্যাসে সেই বায়ুর ভর্টিও স্থির থাকছে এবং জলের এবং তার পরিবেশের তাপমাত্রাও স্থির থাকছে অর্থাৎ বয়লের সূত্র অনুযায়ী যেহেতু জলের গভীরে চাপ বেশি এবং ওপরে চাপ কম সেহেতু সেই বায়ুর বুধবুধটি যখন জলের গভীর থেকে ধীরে ধীরে ওপরে উঠবে তখন তার উপরে যে গ্যাসের যে চাপটি রয়েছে সেই গ্যাসের চাপ ধীরে ধীরে ওপরে ওঠার সময় গ্যাসের চাপটি ধীরে ধীরে কমতে থাকবে যার জন্য বয়লের সূত্র অনুসারে তার আয়তন একই হারে বাড়তে থাকবে এটি হলো মূল রহস্য ঠিক আছে সেটা বলে দিলে হয়ে গেল এখন কিছু কেউ বলতে পারে যে দাদা আমি জলের ভিতরে বায়ু উদ্বোধ কি করে দেখবো জলের জলের ভিতরে কিছু দেখা যায় না সেই বায়ুর উদ্বোধ ধীরে বড় হচ্ছে আমি কি করে বুঝবো তো একটা বেলুনের উদাহরণ দিলাম তুমি বেলুন ছোট হাওয়ার বেলুনে তুমি দেখতে পারো তাছাড়া তোমরা অনেকে হয়তো অ্যাকোরিয়াম দেখেছো যেখানে একটা জলের কাছের একটা পাত্র থাকে যার মধ্যে জল থাকে আর ছোট ছোট মাছ পালন করা হয় অ্যাকোরিয়ামের মধ্যে তো অনেকে বাড়িতে থাকে তো সেই অ্যাকোরিয়ামে মাছকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য দেখবে অক্সিজেন দেওয়া হয় সেই অক্সিজেনের বুধবুধ যখন অক্সিজেন যখন দেওয়া হয় তুমি লক্ষ্য করবে যে বুধবুধ যে নিচে একটা নিচের থেকে যখন ছোট ছোট বুধবুধ ওঠে সেই একটা ছোট বুধবুধকে যদি তুমি লক্ষ্য করো দেখবে সেই ছোট বুধবুধ যখন উপরে আসে ধীরে ধীরে তার আকার আয়তনে বড় হয়েছে তো সেখানে তো আমরা এই পরীক্ষাটা একদম খুব সহজে দেল একদম চোখে চাক্ষুষ লক্ষ্য করতে পারো তো বয়লের সূত্রে এরকম আরো নানা ধরনের উদাহরণ রয়েছে সেগুলা সেগুলো আমি আর এখন জানাচ্ছি না তো বয়লের সূত্রে এই ছিল বয়লের সূত্র বয়লের সূত্র জানলাম তার গাণিতিক রূপ জানলাম বয়লের সূত্রের ধ্রুবক কি কি তা জানলাম বয়লের সূত্রের পি বনাম ভি লেখচিত্র জানলাম আমরা পি ভি বনাম ভি এর লেখচিত্র জানলাম তারপরে বেশ দুটো আমরা উদাহরণ জানলাম আচ্ছা তাহলে আগের দিনের ভিডিওতে আমরা চান্সের সূত্র জেনেছিলাম তো চার্লসের শুধু শুধু সূত্রটি জেনেছিলাম এবং গাণিতিক রূপ জেনেছিলাম তো গাণিতিক রূপটি লিখে ফেলি চার্লস কি বলছেন যে আমরা যদি গ্যাসের ভর এবং গ্যাসের চাপ এই দুটোকে যদি স্থির রাখি তাহলে উষ্ণতা বাড়ালে আয়তন বাড়বে উষ্ণতা বাড়ালে আয়তন বাড়বে তো ধরো জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় একটি গ্যাসের আয়তন ভি জিরো ঠিক আছে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় গ্যাসের আয়তন ভি জিরো তাহলে উষ্ণতা বাড়িয়ে যদি টি ডিগ্রি সেলসিয়াস করে দিই তাহলে গ্যাসের আয়তন কত হবে সেটা তো বিজ্ঞানী চান্স বলে দিয়েছেন যেটা আমরা আগে দিন করেছি তো তাহলে টি ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় গ্যাসের আয়তন যদি আমরা লিখি ভি টি ভি টি লিখি তাহলে সেই ভি টি সমান সমান হয় ভি জিরো ইন্টু ওয়ান প্লাস টি বাই দুশো তিয়াত্তর টি বাই দুশো তিয়াত্তর টি ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় গ্যাসের আয়তন যদি ভি টি হয় তাহলে সেই আয়তন হবে তার জিরো ডিগ্রিতে সেলসিয়াস উষ্ণ যা ছিল সেই জিরো ডিগ্রি ভি জিরো ইন্টু ওয়ান প্লাস টি বাই দুশো তিয়াত্তর এটা আমরা আগের দিন জেনেছি ঠিক আছে তো এটা দিয়ে আমরা এখন একটা মজার জিনিস করছি দেখতে থাকো কি করতে থাকি ঠিক আছে এইটুকু মুছে দিচ্ছি আর হ্যাঁ আমি যেগুলো করছি এগুলো কিন্তু তোমরা খাতায় নোট আউন করতে থাকবে দেখো টি ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় টি ডিগ্রি সেলসিয়াসে কি দেখছি যে গ্যাসের আয়তন হয়ে যাচ্ছে এতটা পরিমাণ ঠিক আছে হ্যাঁ এখানে আরেকটা জিনিস যেটা বলা হয় না যে ছোট্ট তোমাদের শর্ট কোয়েশনের জন্য এই যে আমি এখানে একের দুশো তিয়াত্তর রাশি লিখেছি যে চান্সের সূত্রের সূত্রে যে একের দুশো তিয়াত্তর এই যে রাশিটি লিখেছি এই রাশির একটা বিশেষ নাম রয়েছে সেই নামটাকে বলা হয় গ্যাসের আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক এখন তোমরা হয়তো বলবে গ্যাসের আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক কি এটা আবার কোথা থেকে চলে আসলো এটা তো আমরা আগে শুনিনি তো আপাতত তোমরা লিখে রাখো যে এই রাশিটিকে বলা হয় গ্যাসের আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক 
এটা লিখে রাখো আমরা যখন এরপরে যখন আমরা তাপ চ্যাপ্টারে আসবো সেই তাপ চ্যাপ্টারে আমরা এই প্রসারণ গুণাঙ্ক সম্বন্ধে অনেক ডিটেলসে জানবো সেখানে আমরা এই গ্যাসের আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক সম্বন্ধেও জানবো তো আপাতত তোমাদের শর্ট কোশনের জন্য এটা জেনে রাখো যে একের দোল দুশো তিয়াত্তর রাশিটিকে বলা হয় গ্যাসের আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক ঠিক আছে এবার আমরা যেটা মজার জিনিস করতে এসেছিলাম সেটা দেখো যে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় গ্যাসের আয়তন হচ্ছে এটা ঠিক আছে তাহলে আমরা যদি বলি দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় কত তাহলে ভি টু যদি দেখতাম তাহলে টি এর জায়গায় দুই চলে আসতো এবার আমরা এখানে দেখো ওয়ান প্লাস টি বাই দুশো তিয়াত্তর রয়েছে আচ্ছা আমরা যদি এই টিটাকে মাইনাস দুশো তিয়াত্তর লিখি তাহলে কি হচ্ছে তাহলে লিখি তো তাহলে মাইনাস দুশো তিয়াত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় কত হয় ভি মাইনাস দুশো তিয়াত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় গ্যাসের আয়তন কত হচ্ছে ভি জিরো এক আচ্ছা ভি জিরো তো ছিলই জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় গ্যাসের আয়তন ব্র্যাকেট ওয়ান প্লাস টি বাই দুশো তিয়াত্তর টিটা আমরা কত করেছি মাইনাস দুশো তিয়াত্তর তাহলে টি এর জায়গায় আমরা বসাবো মাইনাস দুশো তিয়াত্তর আচ্ছা তাহলে দেখো দুশো তিয়াত্তর দুশো তিয়াত্তর তো আমরা কেটে দিতে পারছি ঠিক আছে দুশো তিয়াত্তর দুশো তিয়াত্তর আমরা কেটে দিতে পারছি আর তাহলে এখানে কি পড়ে থাকছে এই মাইনাস ওয়ান তাহলে প্লাস মাইনাস মাইনাস হচ্ছে পরের লাইনে আমরা লিখতে পারি ভি জিরো ওয়ান ওয়ান ছিল প্লাস মাইনাস 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 ওয়ান অর্থাৎ ওয়ান মাইনাস ওয়ান জিরো জিরো ইন্টু ভি জিরো আলটিমেটলি আমরা পাচ্ছি জিরো তাহলে দেখো জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় গ্যাসের একটা আয়তন ছিল জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতা গ্যাসের আয়তন ছিল ভি জিরো এবার আমরা ধীরে ধীরে উষ্ণতা কমাচ্ছি আমরা কি দেখলাম উষ্ণতা বাড়ালে আয়তন বাড়ে এবং উষ্ণতা যদি কমায় আয়তন কমে এবার উষ্ণতা কমাতে 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 আমরা যদি মাইনাস দুশো তিয়াত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস চলে আসি তাহলে আমরা অঙ্ক করে পাচ্ছি যে মাইনাস দুশো তিয়াত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় গ্যাসের আয়তন কত হচ্ছে জিরো অর্থাৎ যে গ্যাসটি রয়েছে তার কোনো আয়তনই থাকবে না গ্যাসটি ছোট ছোট হতে মানে গ্যাসের আয়তন একদম জিরো হয়ে যাবে তো একটা খুব ভালো জিনিস যে আমরা জেনে গেলাম যে দুশো তিয়াত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় গ্যাসের আয়তন শূন্য হয়ে যায় তো এই যে গ্যাসের এই যে উষ্ণতা পাচ্ছি যে মাইনাস দুশো তিয়াত্তর মাইনাস দুশো তিয়াত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস এই উষ্ণতাটাকে বলা হয় যে যেহেতু এই উষ্ণতায় গ্যাসের আয়তন শূন্য হয়ে যাচ্ছে সেহেতু এই উষ্ণতার একটা বিশেষ নাম দেওয়া হলো এই উষ্ণতাটাকে বলা হচ্ছে গ্যাসের পরম শূন্য উষ্ণতা অর্থাৎ পরীক্ষায় যদি বলে গ্যাসের পরম শূন্য উষ্ণতা কি তাহলে তোমাকে বলতে হবে যে চার্লসের সূত্রে অনুযায়ী স্থির চাপে স্থির চাপে কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই বলতে হবে এটা চার্লসের সূত্রে একটা শর্ত অর্থাৎ জিরো ডি জিরো ডিগ্রি নয় সরি চার্লসের সূত্র অনুযায়ী স্থির চাপে যে উষ্ণতায় গ্যাসের আয়তন শূন্য হয়ে যায় তাকে গ্যাসের পরম শূন্য উষ্ণতা বলা হয় এর মান কত এর মান হল মাইনাস দুশো তিয়াত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে তোমাদের মধ্যে মানে পরম শূন্য উষ্ণতা কাকে বলে এর মান কত বলে দেবে যে চার্লসের সূত্র অনুযায়ী স্থির চাপে যে উষ্ণতায় গ্যাসের আয়তন শূন্য হয়ে যায় তাকে গ্যাসের পরম শূন্য উষ্ণতা বলা হয় এবং এই উষ্ণতার মান মাইনাস দুশো তিয়াত্তর ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড মাইনাস দুশো তিয়াত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস ঠিক আছে তো এবার যে এই যে আমরা বলছি পরম শূন্য উষ্ণতা এই উষ্ণতাটাকে আমরা পরম কেন বলছি এরকম তোমাদের পরীক্ষায় প্রশ্ন করতে পারি যে পরম শূন্য উষ্ণতাকে পরম বলার কারণ কি কি তো এর কারণ হচ্ছে এই যে পরম শূন্য উষ্ণতার মান এটি গ্যাসের প্রকৃতি গ্যাসের পরিমাণ গ্যাসের ভর গ্যাসের চাপ কোনো কিছুর উপর নির্ভর করে না অর্থাৎ তুমি কার্বন ডাই অক্সাইডের ক্ষেত্রে যদি দেখো তবুও দেখবে যে মাইনাস দুশো তিয়াত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতা এই গ্যাসের আয়তন জিরো যদি অক্সিজেনের ক্ষেত্রে তাও একই দেখবো হাইড্রোজেন অর্থাৎ গ্যাসের প্রকৃতি যদি চেঞ্জ হয় তবুও এই উষ্ণতা একই থাকবে তুমি যদি এতটুকু আয়তনের গ্যাস নাও তাহলেও এই উষ্ণতা একই থাকবে অনেক অনেক বেশি আয়তনে যদি গ্যাস নাও তো সেটাকেও যদি মাইনাস দুশো তিয়াত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতা নিয়ে আসি সে তবে তাহলে আমরা দেখবো গ্যাসের আয়তন শূন্য হয় দুশো তিয়াত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় এবং প্রকৃতিতে এই উষ্ণতার থেকে নিচে উষ্ণতা পাওয়া অসম্ভব এই জন্যই এই মাইনাস দুশো তিয়াত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতাকে বলা হয় পরম উষ্ণতা তাহলে কি বলবে যে পরম উষ্ণতাকে পরম শূন্য উষ্ণতাকে পরম বলার কারণ কি কারণ হলো এই পরম শূন্য উষ্ণতার মান গ্যাসের প্রকৃতি আয়তন গ্যাসের ভর কোনো কিছুরই ওপর নির্ভর কত করেই না আবার প্রকৃতিতে এর থেকে কম উষ্ণতা পাওয়াও অসম্ভব যার জন্য পরম শূন্য উষ্ণতাকে পরম নামে অভিহিত করা হয় ঠিক আছে তাহলে খুব দারুণ জিনিস পরম শূন্য উষ্ণতা অর্থাৎ এই উষ্ণতায় গ্যাসের আয়তন দ
তাহলে আমরা বয়লের সূত্রে একটা লেখচিত্র করলাম যে বলে আচ্ছা বয়লের সূত্রে কি দেখলাম দুটো ধ্রুবক গ্যাসের ভর এবং গ্যাসের উষ্ণতা তো চান্সের ক্ষেত্রে তো আমরা ধ্রুবক রয়েছে বিজ্ঞানী চান্স বলে দিয়েছেন যে গ্যাসের ভরটাকে স্থির রাখতে হবে এবং চাপটাকে স্থির রাখতে হবে তারপর তুমি উষ্ণতা বাড়ালে আয়তন বাড়বে উষ্ণতা কমালে আয়তন কমবে কত কমবে সেটাও আমরা দেখে নিলাম কত কমবে তো এরকম প্রশ্ন করতে পারে যে চান্সের সূত্রে ধ্রুবক রাশিগুলি কি কি তাহলে বলে দেবে চান্সের সূত্রে ধ্রুবক রাশি হচ্ছে গ্যাসের ভর এবং গ্যাসের চাপ তাহলে দেখো বয়লের সূত্রে তোমার বয়লের সূত্রে কি বয়লের সূত্রে তোমার ধ্রুবক রাশিগুলি হচ্ছে গ্যাসের ভর এবং গ্যাসের উষ্ণতা এবং চান্সের ক্ষেত্রে চান্সের সূত্রের ক্ষেত্রে তোমার ধ্রুবক রাশিগুলি হলো গ্যাসের ভর এবং গ্যাসের চাপ তাহলে দেখো দুইজন দুটি সূত্রের ক্ষেত্রেই একটা কমন তোমার রয়েছে একটা কমন ধ্রুবক রাশি রয়েছে অর্থাৎ গ্যাসের ভর যেটা বয়লের সূত্রের ক্ষেত্রেও ভর স্থির থাকতে হবে এবং চান্সের সূত্রের ক্ষেত্রেও ভর স্থির থাকতে হবে তো এখান থেকে একটা ছোট্ট চালাকি করে ছোট্ট শর্ট কোয়েশন করতে পারে যে বয়েল এবং চার্লস উভয় সূত্রের ক্ষেত্রেই উভয় উভয় সূত্রের ক্ষেত্রে ধ্রুবক রাশি কোনটি তখন তোমাকে বলতে হবে গ্যাসের ভর কারণ ভর ওটার ক্ষেত্রেও পরিবর্তিত হয় না এটার ক্ষেত্রেও পরিবর্তিত হয় না ঠিক আছে তো বয়লের সূত্রে আমরা লেখচিত্র জানলাম যে দুটো পরিবর্তিত হচ্ছিল মানে আয়তন আর চাপ পরিবর্তিত সেটা লেখচিত্র জানলাম তাহলে সেরকম এই চাষের সূত্রে আমরা কি দেখছি যে উষ্ণতার সঙ্গে আয়তন পরিবর্তিত হচ্ছে তাহলে উষ্ণতা আর আয়তনে আমরা লেখচিত্র এখন করিনি অর্থাৎ বলতে পারি যে চাষের সূত্রে ভি বনাম টি এর লেখচিত্র অঙ্কন করো ভি বনাম টি এর লেখচিত্র তো লেখচিত্রটি কিরকম হবে এদিকে আমরা ওয়াই অ্যাক্সিস এ নিচ্ছি ভি এবং এক্স অ্যাক্সিস এ নিচ্ছি আমরা টি ভালো করে লক্ষ্য করো যে এই এটা এই মাঝখানের পয়েন্টকে কি বলা হয় মূল বিন্দু অর্থাৎ এটাকে ও দ্বারা প্রকাশ করা হয় মূল বিন্দুতে যখন রয়েছি সেখানে তখন উষ্ণতা কত জিরো মূল বিন্দুতে উষ্ণতা জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস মূল বিন্দুতে উষ্ণতা জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস কিন্তু জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতা গ্যাসের আয়তন কি শূন্য মোটেই নয় জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস গ্যাসের একটা নির্দিষ্ট আয়তন থাকে সেটা কত ভি জিরো অর্থাৎ আমরা লেখচিত্র কিন্তু কখনোই এইখান থেকে টানতে পারবো না কারণ জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস গ্যাসের একটা আয়তন থাকে সেই আয়তন ধরলাম এই পরিমাণ সেটি হচ্ছে ধরো ভি জিরো এই পরিমাণ ধরো অর্থাৎ এই পরিমাণ গ্যাসের আয়তন ধরে নিচ্ছি যে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস গ্যাসের আয়তন ভি জিরো সেই ভি জিরো ধরলাম এখানে তাহলে চান্সের সূত্রে অনুযায়ী আমরা কি দেখছি উষ্ণতা যত ধীরে ধীরে বাড়াবো আয়তন কি হবে আয়তন ধীরে ধীরে বাড়তে থাকবে তাহলে লেখচিত্রটি হয় এই ধরনের একটা সরল রেখা আমরা লেখচিত্র পাবো এরকম একটা সরল রেখা দেখতে পাবো যে উষ্ণতা ধীরে ধীরে বাড়ছে এই যে উষ্ণতাও বাড়ছে উষ্ণতা বাড়ছে সাথে আবার এইদিকে দেখো ধীরে ধীরে আয়তনটাও বাড়ছে মানে লেখচিত্রটি আয়তনের দিকেও ধীরে ধীরে বাড়ছে উষ্ণতার দিকেও বাড়ছে অর্থাৎ দেখলাম যে উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে আয়তন বৃদ্ধি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতার আয়তন কখনোই শূন্য হয় না তাহলে এই এই যেটা উষ্ণতার যে অ্যাক্সিসটি রয়েছে সেটা সেখান থেকে আমরা যত এইদিকে যাবো তত কিভাবে উষ্ণতা বাড়তে থাকবে তো সেইভাবে আমরা যদি পেছাতে থাকি তাহলে কি হবে ধরো এইদিকে আমরা চলে আসলাম এটা কি মাইনাস এক্স অ্যাক্সিস অর্থাৎ এই এক্স অ্যাক্সিস বরাবর টি নিয়েছি তাহলে আমরা যখন পেছাবো পেছনে তখন উষ্ণতা কি হবে ধীরে ধীরে মাইনাস হবে এখানে জিরো তারপরে মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু এরকম করতে 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 ধীরে ধীরে আমরা মাইনাসের উষ্ণতাগুলি পাবো তো এই যে লেখচিত্রটি রয়েছে এই লেখচিত্রটুকু যদি আমরা পেছনে বাড়াই তাহলে দেখি যে কি হয় তো লেখচিত্রটিকে যদি আমরা এইভাবে পেছনে বাড়াই দেখতে পাবো একসময় লেখচিত্রটি এই এক্স অ্যাক্সিস কে টাচ করছে অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে এই যখনই টাচ করতে টাচ করছে তখন এখানে ওয়াই এর মান কত অর্থাৎ ভি এর মান কত ভি সমান সমান জিরো ভি সমান সমান জিরো তাহলে বলো তো এখানে উষ্ণতাটা কত যে এই যে লেখচিত্র আমরা পেছনে পেছাচ্ছি তার ফলে লেখচিত্রটি এই টি অ্যাক্সিস কে একটা বিন্দুতে ছেদ করছে যার ফলে সেখানে আমরা আয়তন শূন্য হয়ে যাচ্ছে তাহলে বলো তো তোমাদের দেখি কেউ কমেন্টে যারা পজ করে যে গ্যাসের আয়তন আয়তন শূন্য হয়েছে তো এখানে উষ্ণতার কত আমি জানাচ্ছি তো দেখো একটু আগে আমরা একটা অঙ্ক করে দেখলাম যে মাইনাস দুশো তিয়াত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতা গ্যাসের আয়তন শূন্য হয়ে যায় যে উষ্ণতাকে বলা হয় পরম শূন্য উষ্ণতা তাহলে এই যে আমরা গ্যাসের আয়তন দেখছি শূন্য হয়ে যাচ্ছে লেখচিত মানে দেখছি তাহলে এটা কোন উষ্ণতা হ্যাঁ এটা হচ্ছে পরম শূন্য উষ্ণতা এই উষ্ণতার মান কত টি সমান সমান মাইনাস দুশো তিয়াত্তর মাইনাস তো অবভিয়াসলি পেছনে আছে তাহলে দেখো আমরা অঙ্কের বয়লের সূত্রে সমীকরণের সাহায্যেও দেখছি যে মাইনাস দুশো তিয়াত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতা আয়তন শূন্য হয়ে যাচ্ছে আবার লেখচিত্র দেখছি যে মা
দুধরে দু নম্বরে একটা প্রশ্ন করতে পারে যে তোমাদের বলল চালসের সূত্রের চালসের সূত্রের সাহায্যে চালসের সূত্রের ক্ষেত্রে ভি বনাম টি ভি বনাম টি এর লেখচিত্রটি অঙ্কন করো এবং সেই লেখচিত্রে পরম শূন্য উষ্ণতাকে চিহ্নিত করো তাহলে তোমরা এই যে লেখচিত্র এঁকে দেবে তারপর এখানে ডট 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 এই যে ডট ডট দেবে গেল ঠিক আছে ডট ডট দিয়ে একটু সুন্দর লাগে তো ডট 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 দিয়ে দিয়ে পিছনে নিয়ে আসবে যে এক এক সময় যে এখানে ভি এসে জিরো হয়ে যাবে এরকম ভি সমান সমান জিরো লিখে দেবে টি সমান সমান মাইনাস দুশো তিয়াত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস বা নিচে লিখে দিতে পারো যে এই মাইনাস দুশো তিয়াত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস ওষুধে যেহেতু গ্যাসের আয়তন শূন্য হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ এটি হচ্ছে গ্যাসের পরম শূন্য উষ্ণতা ঠিক আছে বুঝে দিচ্ছি তোমরা তাতে এটা নোট ডাউন করে নাও আরেকটা জিনিস যেহেতু বাইরে আজকে বৃষ্টি হচ্ছে তো বাইরে ভিডিও করতে পারছি না ভিডিওর কোয়ালিটি হয়তো একটু খারাপ হচ্ছে তো তোমাদের যদি দেখতে অসুবিধা হয় অবশ্যই কমেন্টে জানিও তাহলে আমি এর পরবর্তীতে এই একটা ব্যবস্থা নেব ঠিক আছে ঠিক আছে